Chyba nowa szkatuła, stworzona specjalnie do przechowywania rękopisu Pana Tadeusza, powstała w 1873 roku na zamówienie Stanisława Tarnowskiego, który dwa lata wcześniej kupił rękopis poematu od syna poety Władysława Mickiewicza. Władysław Mickiewicz był zmuszony sprzedać najcenniejsze pamiątki po ojcu, po tym jak znalazł się w, w kłopotach finansowych, po wydarzeniach Komuny Paryskiej, kiedy to uległa zniszczeniu prowadzona przez niego w Paryżu Księgarnia Luksemburska. W ten sposób w 1873 roku rękopis pana Tadeusza znalazł się w Krakowie i kilka lat później został złożony przez swojego nowego właściciela w hebanowej skrzyneczce przygotowanej specjalnie do tego celu. Szkatuła została zamówiona u krakowskiego snycerza Józefa Korwina-Brzostowskiego, który wykonał skrzynię z czarnego drewna hebanowego, ale dodatkowo ozdobił ją plakietami z kości słoniowej. Na plakietach, na ściance bocznej szkatuły znalazły się cztery sceny znane czytelnikom pana Tadeusza. Możemy wśród nich odnaleźć grzybobranie, koncert wojskiego na rogu, scenę z bitwy, w której to ksiądz Robak osłania z własnym ciałem młodego hrabiego oraz finałową scenę odtańczenia poloneza zaraz po koncercie Jankiela. Te wszystkie sceny są rytowane na kości słoniowej, ale wcześniej zostały narysowane przez innego artystę, przez Juliusza Kossaka i to współautorstwo scen przedstawionych na szkatule zostało zaznaczone na każdej, na każdej z plakiet. Na wieku szkatuły w jego centralnym punkcie odnajdujemy portret Adama Mickiewicza. Ma on postać niewielkiej plakietki ukazującej poetę z profilu. Jest wzorowany na wcześniejszym przedstawieniu, które powstało z natury i zostało stworzone przez Dawida Dangera, który znał osobiście Adama Mickiewicza. Poza tym na wieku odnajdziemy również lata, w których powstał Pan Tadeusz i możemy odczytać, że były to lata 1832-1834. Do czasów II wojny światowej szkatuła była dodatkowo ozdobiona czterema postaciami, które znajdowały się w jej narożnikach. Byli to bohaterowie Pana Tadeusza, sędzia Soplica, sam Pan Tadeusz, ksiądz Robak oraz Gerwazy. Obecnie po tych figurkach zostały tylko puste postumenty.